acaba de terminar el Congreso de Cetera, donde hemos discutido un largo debate muy interesante, donde discutimos la posición de Cetera frente al incumplimiento del Gobierno Nacional de no convocar a la Paritaria Nacional Docente y lo que significa la desresponsabilización del Estado Nacional en el financiamiento de la educación. Esto intenta no solamente poner un techo salarial a las negociaciones salariales provinciales, y por el otro lado hay un fuerte desfinanciamiento del Estado Nacional, no solamente en los temas salariales, sino también en todo lo que tiene que ver con infraestructura escolar, con capacitación docente, con programas educativos nacionales, y esto hace realmente una afectación que a los docentes nucleados en Cetera nos preocupa fuertemente. Hemos ratificado en nuestro Congreso la voluntad de confluir con los cinco do sindicatos docentes nacionales, como lo hemos manifestado en anteriores comunicados y conferencias de prensa, de confluir con nuestros compañeros universitarios de CONADU, con los compañeros que son parte de los investigadores que también están siendo afectados en la defensa del salario, de la educación pública, de las paritarias libres y sin techo para todos los trabajadores. Hemos resuelto el no inicio del ciclo lectivo con un paro de 48 horas para el día 6 y 7, el 6 con marcha nacional a Buenos Aires, el 7 sumarnos a la marcha que impulsa la CGT y las CTA junto al resto de los trabajadores del país con la consigna por el trabajo y por la educación hemos resuelto adherir al paro internacional de mujeres del día 8, hemos resuelto también realizar en cada una de nuestras jurisdicciones en todo el país actos, asambleas, foros en defensa de la escuela pública, informando a los padres, a la comunidad, a las organizaciones sociales y sindicales de nuestra lucha y hemos resuelto también que de no haber respuesta a nuestro reclamo, vamos a impulsar junto con todos los sectores que antes mencioné, otro paro de 48 horas con marcha nacional a Plaza de Mayo en defensa de las paritarias libres, en defensa de la educación, en defensa del salario. Esas son algunas de las conclusiones, también hemos planteado sumarnos a una jornada nacional de protesta y lucha el día 4 de abril, día en que se cumplen 10 años del asesinato de Carlos Fuente Alba y hemos planteado también con toda claridad la participación activa de los docentes de Cetera en todo el país en las marchas del 24 de marzo por memoria, verdad y justicia junto a las madres, junto a las abuelas, junto a los hijos y junto a toda la comunidad que peleamos por el nunca más, que peleamos por la democracia y que peleamos por la vigencia de los juicios a los genocidas.